con un señor que sale permanentemente en la televisión como que fuera un escopetero. ¿Saben lo que son los escopeteros? Eh? Que tiran, 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 tiran. El presidente de la República se mostró molesto con la posición que ha expresado la Asociación Nacional de la Empresa Privada ante la reforma de pensiones que está en puerta. El mandatario arremetió contra el presidente de la gremial Jorge Dabú, pues dijo está desinformando a la población. Ya no le bastó eso, sino que ahora se ha vuelto un terrorista mediático porque a través de la información al pueblo que tiene que ser veraz ha jugado con el miedo de la gente. Salvador Sánchez Serén reiteró que lo que busca el Ejecutivo es una mejor administración y no apropiarse del ahorro de los contribuyentes. Es falso, totalmente falso. Esas cotizaciones están en las AFP. Allí está ese dinero. Y además ese dinero es de los trabajadores. El mandatario también se refirió al procedimiento de captura de los militares retirados reclamados por la justicia española, a quienes se les atribuye participación en el caso Jesuitas. Lo mejor es para el país para que se entreguen. Necesitamos que haya verdad con todo lo que sucedió en el pasado, pero también necesitamos que haya justicia, también pero también tiene que haber perdón. Estas declaraciones fueron parte del discurso que el presidente de la República ofreció a los habitantes de San Miguel, a donde este fin de semana se desarrolló el programa Gobernando con la Gente. Hubo donativos, computadoras para los estudiantes, títulos de propiedad, insumos para el desarrollo cultural y la seguridad local. Entre otros anuncios se habló del desarrollo de la Perla de Oriente, destacando inversiones importantes. Solo el bypass va albergar en la ciudad cerca de 122 millones de dólares, la construcción del seguro social cerca de 53 millones de dólares. Más de 180 millones de inversión pública para los próximos meses y más de 100 en proyectos impulsados por el sector privado, infraestructura y conectividad de agua, más proyectos preventivos de seguridad, son la apuesta para la zona oriental del país. Con imágenes de Denis Bolaños informó Crisia Recinos.